Itim ila may tindihan Ako raw ay nahihipa Kung hindi niyo po ako niligtas, baka nalitsyo na po ako. Importante ako kayo ka na. Thank you, kasi hindi mo ako iniwan, yeah, yeah. Hindi ko hahayaan na mapahamak ikaw o kahit sino sa mga kapatid mo. Promise yan. Thank you for saving my sister's life. Mamayo ko po ng gulo. Sabihin niyo na po sa akin lahat ng gusto niyo sa buhay. Pero wag na wag niyo po akong sasaktan. Well, in that case, I'm glad to be the exception to the rule. Mama! Ah! Sumusobra na po kayo, ah! ah! Tang beses mo pa ulit saktan si Lorraine o kung sino sa pamilya ko, sisigurunuin ko na hindi ka lang masisisante. Kakasuhan pa kita. We should start talking about the future and discussing it. Ay, banta po ng politika dito sa bansa natin eh. As we speak, I know there are factions who are out to destabilize my term and to target you as my successor. Sino po ang gagawa nun? Ang oposisyon. Sa tatay, siguro nagmana yan sa Sir Glenn. Kung anong bait niya, yun naman sungit ang nanay niya. Tama ka doon, anak. Hindi dapat kinampihan ng nanay ng boss mo, ang Lorena yan. Mayaman nga sila. Matang pobre naman. Tay? <laughs> ba bakit ganyan yung costume niyo, Tay? Malungkot ka eh. Pinasasaya lang kita. <laughs> ah, tayo na. <laughs> Uy, anak. Nakita namin yung nangyari sa balita. Ikaw naman, ba't di ka naman nagsabi sa amin na munti ka palang mapahamak dyan sa hotel? Nay, ayoko naman mag-alala pa kayo. Wala naman nangyari sa akin masama. Okay ako, o. Oh. Atay, napunuhin tayo yung video mo, ah. Yung pag-alas ko sa'yo ni Vice President, eh. Ah, Melody, ang bait naman pala ng boss mo, no? Hmm. Siyempre, oh. kung ako rin ang nasa hotel, ganun din ang gagawin ko, no? Isasay mo si Melody? Mahimatay din ako para makarga ako ng busy presidente. Sus! 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 If I know, nagpapakoki lang yun sa social media, no? Eh, ganyan naman talaga yung mga politiko, eh. Kunwari, matulungin. Pero pag wala nang camera, doon nalalabas yung tunay na sungay. Grabe, grabe. Grabe, grabe. Grabe, grabe. Grabe, grabe. Grabe, grabe. Uy, pero totoo. Uy, Jem Rose. Huwag kang mahingay. Baka mamaya may makarinig sa'yo. Tsaka mabait kaya yun sa Sir Glenn, no? Hindi siya plastic. Kaya? Ah, uh, yeah, yeah. Can you make me a sandwich, po? Eh, oo naman. Ay, Nathan, pumili ako nga pala. Nay, si Nathan po, ikalawang anak ng Vice Presidente. Wow! Ang Thank pogi you. naman ang binatilyong yan. Sobra! <laughs> Hello po, are you the mommy of Yaya Melody po? English! English! Ang sis! Ang mayaman! Ang mayaman! Ang mayaman! pamilya ni Vice Presidente. Kasundo mo ba silang lahat? Wala namang sumaapi sa'yo, no? Baka nakakalimutan mo kung sino ka lang dito sa bahay na to. Matutok ang lumugar, ha? Ang yabang mo. Feeling mo, pwede ka na makilevel sa amin? Huwag kang ilusyonada, ha? Oh, ba't biglang tumahimik ka? Meron bang umaapi sa'yo? Sabihin mo sa'kin. Sa Bakit? 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 Bakit?
Tusugat na gadnay. Nako, okay po sila dito. Ang babait nga po ng tao dito. Lahat kasundo ko. Lahat. Napakabait. Ay, hindi naman. Ay, hindi naman. Okay naman yan. Mabuti. Pero ito, tatandaan mo, ha? Pag ikaw may nang aagrabyado sa'yo, sabihin mo agad sa'kin ang mga reyes hindi nagpapaabit. O, yan namin! Wala akong pakialam kung busy presidente yung boss mo. O, sige, sige. Tatawag na lang ulit ako sa inyo, ha? Okay, pagagawa ko lang ng sandwich ni Nathan. O, sige po. Bye! Politics makes strange bedfellows. In politics, there are no permanent friends, no permanent enemies, only permanent interests. People with personal, self-personal interests and, and hidden agenda. Kaya alam mo, piling-pili ang mga taong pinagkakatiwalaan ko. Kasi marami dyan parang Maamong tupa. Pero pag tinrider ka, sasaksakin ka ng nakatalikod ka. Iyo. I know that you're a good man, a decent man. And I know that you have the best of intentions for our people and our country. Kaya gusto ko, Ikaw ang mag-succeed sa akin. Alam mo, napakarami diyang gustong kumuha ng pwesto ko. But I want you to be the one to succeed me. So please, please be careful when you trust. And always, always watch your back. Ma'am, Matagal pa ho yan. Saka na lang ho talaga natin pag-usapan. <laughs> o sige po, ako'y mauron na po. <coughs> Ma'am! 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 Tulog! 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 Pinasila sa kayo! Ilang araw na siyang nanghihina. Matamlay. I told her to have a check-up. But she wouldn't listen. I'm worried about my wife. Mr. Anthony, Madam President is a fighter. I'm sure maso survive niya to. Sana nga. Sana nga. Mr. Vice President? Yes. May I speak with the first gentleman, please? Sir? Excuse me, Glenn. Okay. Sorry. Mr. Vice President? Sir, we yes. came as soon as we heard the news. How is Madam President? Well, she's in critical condition. And according to the doctors, she needs a surgery. Mr. Vice President, can we talk to you in private? Pwedeng wag na lang. Kailangan nandi dito ako pag nagkamalay si Ma'am President. I'm sorry, Mr. Vice President. This is a very urgent matter. Natutunan mo na ang lesson mo ngayon, Melody. Ma'am, kung may natutunan man po ako dito, yun ay makilala kung anong tunay na kulay ninyo. Hindi ko naman po akalain na magagawa niyo sa akin kay Ma'am Blesilda na balik na rin niyo ako. 
Nagpapakatotoo lang naman ako sa'yo, Melody. Now you know that I can be both a beauty and beast. Kayang-kaya kitang siraan kay Tita Blessy and Glenn. I can make your life a living hell. So, kung ayaw mong mahirapan, just resign! What is this urgent matter you wanted to talk about? Mr. Vice President, walang assurance kung mabubuhay pa o hindi ang Pangulo. But regardless of the matter, we have to act quickly and make big decisions. I know my duties and responsibilities. Habang nasa hospital ang ating Presidente, I can step in as acting President. And if she doesn't survive, you will be the next President. Handa ako, Congressman. It doesn't have to come to that, Mr. Vice President. What do you mean? Well, we believe it is in the best interest of the nation and the party if you step down. Step down? Anong ibig mong sabihing step down? We want you to resign as Vice President. <laughs> Nagbibiru ka ba? Why do you want me to resign? There's no reason to be upset, Mr. Vice President. Believe it or not, we're actually doing you a favor. <laughs> doing me a favor? How can that be doing me a favor? May whistleblower na nagtatreten na ibubunyag niya ang lahat ng pandarayang ginawa ninyo noong nakaraang eleksyon. <laughs> That's a lie. Pandaraya? Hindi ako nandaya. I've won the election fair and square. You know that. You may not be directly involved, Mr. Vice President. But ayon sa whistleblower, may nanuhol mula sa kampo mo na nagdagan ng boto mo noong eleksyon. Sinong nanuhol? Sinong nanuhol? Your mother. Hindi mo ba naiintindihan yung sinabi ko? Oh, gusto mo tagalugan ko for you. Umalis ka na dito sa bahay na to. Bumalik ka na sa chip at walang kwentang squatter na pinanggalingan mo. Ma'am, wala naman po akong ginagawang masama. Kaya hindi po ako aalis dito. Ano bang akala mo kung buhay ka dito, Tita ka kay Glenn? <laughs> hindi mo ba narinig yung sinabi ni Tita Blessy? I am the future first lady. Ma'am, kayo po pala ang hindi nakakaintindi ng English, no? Future po, ibig sabihin, hindi pa ngayon. Kaya hanggat hindi pa po nangyayari yon, hindi po ako alis dito. Dahil si Sir Glenn po ang amo ko, siya po ang nag-hire sa akin dito, at siya rin po ang may karapatang magpaalis sa akin dito. Talagang tinitest mo yung patience ko, Melody. Ma'am, pasensya na po kayo, ha? Mahal na mahal ko po kasi yung trabaho ko, kaya hindi po ako basta-basta aalis. You just declared a war that you cannot possibly win. So mark my words. I will eat you alive. Okay po. I will mark your words. You will eat me alive. Sige po. I know this is quite a bit to take in, Mr. Vice President. The time is of the essence. Kapag naupo ka bilang acting president, habang nasa ospital ang Pangulo, magiging subject ka sa malaking iskandalo. Now, if you resign, Senate President Ezekiel Lopez will step in. And we believe that he can represent the party and the nation well. At alam namin na mataas ang tingin mo sa kanya, kaya you can be assured that the country will be in good hands. Mr. Vice President, this scandal will ruin the party. It's okay. But more than that, mas masisira ang iyong ina. Politics makes strange bedfellows. Politics, there are no permanent friends, no permanent enemies. Only permanent interests and hidden agenda. Please be careful when you trust. And always watch your back.
Kamusta na, Presidente? Ano nasabi ng mga doktor niya? Well, she has to undergo a coronary artery bypass surgery. Ikaw, Glenn, kumusta ka naman? Alam ko kung gaano ka kalapit sa Presidente. Well, you know, I'm devastated. Di ko alam ang iyayari sa Presidente natin ito. Pero hindi, hindi lang yun ang iniisip ko. Anong ibig mo sabihin? Luis, kinausap ako ni Senator Rosales at ni Congressman Subido. Gusto nila akong mag-resign as Vice President. What? Pinabili mo talaga ako, anak. <laughs> Nagmana ka nga sa tatay mo. <laughs> Laging palaban at hindi mo bastang nagpapaapi. Netay, hindi ko namang ginawa yun para makaganti kay Ma'am Lorraine. Ginawa ko po yun dahil mahal ko yung trabaho ko. O anong balak mo? Isusumbong mo siya sa boss mo? O gusto mo? Gulpay na lang natin. Ah, tay. Hindi na, kasi ayoko naman ng gulo. Alam mo, dapat mag-iingat ka sa babae niya. Lalo na pinagbantaan ka na. Ako, lahat bawat kilos mo, babantayan mo. Alam mo naman, kayang-kaya kasiraan ng Lorena yan sa mga Acosta. Kaya ingat ka. <laughs> talaga ng mga hayop na yan. Nag-aagaw buhay na ang presidente pagkatapos puros pamumuliti ka pa ang iniisip nila. Puro pansarili interes. Alam mo, Glenn, isa lang ang pwedeng nag-utos niyan eh. Walang iba kung hindi si Senator Lopez. Dahil kahaman yung hayop na yan. Glenn, huwag na huwag kang magpapasindak sa kanila. At huwag na huwag ka rin magpapadala sa mga pamba-blackmail nila. Because the people voted for you. Because they believe in you. Please, Glenn. Huwag na huwag kang magre-resign. Maraming salamat, Luis. At least alam ko ngayon meron akong mapagkakatiwalaan at maasahan. Tara, Nicole, kampi tayo. Magkalaban na lang tayo, Tita Lorraine, para mas marami. Okay, sige. Lola, you have to watch this. Please. Kapapanong lamang na balita, isinukod sa ospital ang mahal nating Pangulo na si Delphine Carlos na kung alas 6.40 ngayong gabi matapos itong atakihin sa puso. Ayon sa tagapagsalita ng palasyo, bigla na lamang daw itong nag-collapse habang kamiting si Vice President Glenn Acosta. Kasalukuyang nag-undergo ng bypass surgery ang Pangulo sa Special Medical Center ng palasyo. Diyos ko! Sana tuluyan ang gumaling yung presidente. Mm -hmm. Kawawa naman siya, no? Nang bait pa naman yung leader. Hmm? Close kayo, te. Close kayo, te. Mga Malasakit te. ang tawag doon. Palibahasa, wala kasi nagmamalasakit dito. Uy, anong wala? Anong ko kaya English noon? O ano? Confession. Spell. Wala na lang. <laughs> Pero ate Norma, naisip ko lang, no? Kapag pala may nangyaring masama sa presidente, ibig sabihin, ang bagong papalit na presidente ay si... Si Sir <laughs> Akalain niyo, matutupad na rin ang pangarap ko maging mayordoma ng palasyo. <laughs> What a coincidence. Spen, nagkataon na lang. Kaya alam mo, ikaw para kang natutuwang may mangyayari pang masama doon sa presidente. Ako? Natutuwa? Hindi ah. Melody? 
Melody! Melody! Ay, sandali lang, tawag lang ako, ha? Ma'am? Ma'am! Hanapin mo Ay. ang magagandang damit ng mga apo ko at paliguan mo sila. Apo, ano pong meron? Ah, I just want them to be prepared. Dahil any moment now, posibleng magkaroon ng emergency o taking up pa nila bilang presidente ng Pilipinas. And I want them to look good. I don't want them to look ugly in all the photos na ipapalabas sa dyaryo. Kaya, dalian mo na. Sige na. Uh, sige dalian po. mo na. Apo, Nina. Sige na. PSG Val, pa tulong naman ako. May whistleblower na nagtatrete na ibubunyag niya ang lahat ng pandarayang ginawa ninyo noong nakaraang eleksyon. May nanuhon mula sa kampo mo na nagdagan ng boto mo noong eleksyon. Sinong nanuhon? Your mother. Your mother. Your mother. Nararamdaman ko na lang. Malapit na. Malapit na maging presidente ang anak. Glenn. Ma, pwede ba kayo makakausap? Ah, pupunta na sana kami sa ospital. Pinabihisan ko na yung mga bata. Uh, accurate ba ang mga sinasabi sa news? Or are you hiding anything from the press? Is the president really dying? Uh, are you assuming office? But ayon sa whistleblower, may nanuhol mula sa kampo mo na nagdagan ng boto mo ng eleksyon. Sinong nanuhol? Your mother. Why are you looking at me like that? Lorraine, umalis muna kayo. Mag-uusap kami ni Mama. Ma, is it true that you bribed an election commissioner para dagdagan ang boto ko sa eleksyon? to do that. Well, I remember na nag-usap kami isang beses ni Commissioner Gligona. Pero walang ganong transaksyon na nangyari. At hindi ko maatin na mandadaya ako para lang manalo ka. Besides, you were winning in the surveys. I didn't have to do that. Yeah. Ngayon, yeah, nagtataka ako eh. Nagsithreaten kasi si Commissioner. Na-recorded daw ang usapan ninyo. So, Glenn, do you really think I'm capable of doing something like that? Kanino ka ba maniniwala? Sa kanila? O sa akin? Ang nanay mo? Yeah, I, I, didn't, I didn't think so. I'm sorry. Uh, you're not capable, hindi niya magagawa yan. Come on. You may not need the stress of the presidency, but the country needs you. I want you to be the one to succeed me and continue with my legacy. Now, if you resign, Senate President Ezekiel Lopez will step in, and we believe that he can represent the party and the nation well. Mr. Vice President, this scandal will ruin the party. More than that, mas masisira ang iyong ina.
Melody. We have to work like a family. Matagana tayong to migil maging family. Nina. Nina. Sir. Manyak! Manyak! Uy! Oh! Ah! Bitaw niyo ko! Uy! Hello, Nay! Nandito na ako sa Malacanya! May mga gusto mo nga musta sa'yo! Hi, Ali! Ang concern ko lang bukas, for sure, maghihigpit yan ng security sa state funeral. So, baka hindi madalian yung tao natin na ipatumba si Acosta. <laughs>